Oke, jumpa lagi dengan saya Wendy Satria Kusuma. Oke, melanjutkan tutorial kemarin yaitu tentang pie chart, pie kue pie, kue pie. Ya, seperti ini proyeknya. Saya tunjukkan lagi jika kita tekan tombol maka chart akan muncul. Oke, bagaimana cara membuatnya setelah kemarin kalian telah belajar tentang cara install plug in chartnya. Sekarang kita belajar cara membuatnya. Oke, pertama kalian ke netbit. Kemudian ke source ke project kalian klik kanan new j frame form kita kasih nama aja chart oke okay. <tuh> ya sudah jadi yang kita butuhkan adalah cuma satu oke okay button kita rename saja chart ya oke okay. klik kanan event action action perform ya kita letakkan codingnya di sini pertama langkah pertama adalah meletakkan data yang ada di chart ini yaitu misalkan seperti ini ini ada datanya 30 30 30 nah ini bentuknya adalah integer nah pertama sorry default Sorry, default chart. Default pi pi data set sama dengan kita deklarasikan, kita simpan di variabel pi data misalkan sama dengan new default by dataset ya. <tuh> kita simpan datanya variabel di variabel by dataset by data dot set value Nah, set value setel nilainya misalkan namanya satu nah kemudian besarkan misal besarnya misalkan 30 bisa kalian lihat nah ini judulnya satu nah kemudian 30 adalah nilainya nah ini di sini nilainya 30 <tuh> kalian bisa copy saja berapa data yang kalian inginkan misalkan saya mau bikin ya tiga buah data saja satu dua eh sorry 
2 misalkan ini 40 kemudian 3 misalkan ini 20 nah kemudian <tuh> kita create kita buat pie chartnya JV chart ya, kita simpan di variabel chart factory berarti pabriknya chart kemudian create 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 p chart jadi pabriknya pie chart bikin eh pabriknya chart bikin pie chart nah biar mudah mengingatnya nah kita kasih judul pie chartnya misalkan chart pertama nah chart pertama ini munculnya di mana nah, <tuh> nah di sini ini adalah judulnya chart pertama nah kemudian pie data pie data adalah data yang telah kita masukkan tadi Oke, okay. ya selanjutnya pie chart yang telah kita buat kita masukkan ke dalam frame, yaitu kita panggil chart chart frame kalau nggak salah chart ada salah chart frame. Nah chart frame frame kita simpan di variabel frame frame sama dengan new chart frame nah yang ini chart frame kemudian eh sorry hmm. ya ini judulnya chart frame nama frame nya ini nama frame nya nama frame nya bisa kalian lihat nah ini chart nama frame nya frame misalkan saya kasih nanti frame chart frame chart. Nah, ini chart kita letakkan di frame ini ini tandanya chart. Ya, kemudian kita tampilkan frame dot set set visible true biar terlihat Kemudian kita tentukan ukurannya frame dot set size set size ya ukurannya set size nah misalkan 500 500 eh 5000 salah oke okay. udah saja kodenya pertama kita tentukan nilainya kemudian Q 
kita buat pie chartnya kemudian kita tempelkan ke frame kemudian frame kita tampilkan kemudian kita kasih ukurannya oke kita coba mudah-mudahan berhasil klik kanan saya close dulu project pertama saya close ya klik kanan kita run file Tetap. Ya, belum muncul juga. <coughs> Kenapa ya? Karena laptopnya lemot. Mohon maaf, mohon bersabar. Nah, akhirnya muncul juga. Oke, kita coba klik. Nah, alhamdulillah, chart pertama sudah muncul. Ya, ini kita lihat di kodenya. Chart pertama ini judulnya, kemudian satu tiga puluh. Lihat, nah, kemudian yang kedua adalah. 40 yang ketiga adalah 20 nama frame nya adalah frame chart judulnya adalah chart pertama oke okay, begitu saja caranya untuk menampilkan pie chart oke okay, jika kalian ingin menampilkan merubah posisi pie chartnya misalkan kalian ingin posisi pie chartnya di tengah-tengah atau di sebelah kiri sebelah kanan atau di mana kalian tinggal rubah codingnya di sini kita size nya kita ganti frame dot set bound Nah, ini adalah posisinya. Posisinya misalkan di x-nya, koordinat x-nya, koordinat datarnya di 500. Kemudian bawahnya <coughs> mungkin 200. Nah, kemudian ukuran frame-nya 500. 500 ya seperti ini kita coba semoga berhasil ya kita coba klik catnya nah maka dia akan tampil di tengah ini X nya 500 Kemudian ke bawahnya 200. Oke. Okay. Cukup mudah saya rasa untuk menampilkan chartnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga dapat membantu kalian mungkin yang sedang skripsi atau sedang membuat project. Saya Wendy. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya tetap dukung saya biar agak semangat biar semangat untuk membuat tutorial terima kasih saya Wendy wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh